بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق احمد الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصاحب به ولا يرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم عملكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الناس كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر من اصابها وكل مناس من بدع وكل بدع من ضلاله وكل ضلاله من النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق وقال الله تعالى في موضع اخر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم شرط وصوت الحسن علماء الكرام سوبري او هاي او بندر دار عندر شروع شاو عندر ابدا سموك मुस्लिम बर्तमान अवस्था एवं उत्तरण पथ सकाल दास प्रदान परेशन करते गए कथा बोले छात्र अवस्था चारखाना बेद पड़े बारखाना उपनिषद पड़े बेद चारखाना उत्तराय पंचम बेद बोले उल्लेख कर हिंदूरा तो माने ना बारखाना उपनिषद पड़े अनेकगुल पुरान पड़े रामायण महाभारत रामचरित मास संजीवनी गीता मनु संहिता क्योंकि जख इसलम सम्पर्कलम इसलम के एक बुझल तक से जिसगल ड़े दिए बारे बारे टेस्टामेंट पड़े मे टेस्टामेंट पड़े कम श्रेणी का दावत दावर जो जाए आलोचना कर समाधान करते वास्तव विषय उल्लेख कर 
এমনকি সর্বশেষ রাসুল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মহাপুরুষ এমনকি নিয়ামত দিবস তিনি নবী রাসুল দের ইমাম হবেন स्वीकार कर स्पष्ट भाव मुस्लिम पर्याचना শুরু করি মুসলিমদের পর্যালোচনা ঊর্ধ্বে ভাই সকল কথাটা আমাকে অত্যন্ত দুঃখ प्रहारा जामान संगे संगे रुराने की बुझो उल्लेख कर आक्रमण संस्कार संशोधन लक्ष्य उद्देश्य नाम चले आसते विषय मृत्यु मातृगर्भे प्रवेश सौभाग्य रखार सौभाग्य हो 
তাহলে কোন কোন বিষয় হয়তো আমারও জানা আছে যেমন উপভোগ পাকে সেই বিষয়টা হয়তো আপনাদের জানা নাই আর যদি জানা থাকে তাহলে সরলার্থে সেটা আরো তাজা হয়ে যাবে আসুন সে নিয়ে একটু আলোচনা করি আল্লাহ তারা বললেন ফাইন আমানু বিমিসলি মা আমানতু বিহি ফাকাদে তাদাল ওয়া ইন তাওয়াল্লাহু ফাইন মা হুম ফিল শিকাল সূরাতুল বাকারা 2 নম্বর সূরা 137 নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ আল্লাহ বললেন যদি তারা তোমাদের মত ঈমান নিয়ে আসে তোমরা যে রূপ ঈমান নিয়ে এসেছো সে রূপ যদি তারা ঈমান নিয়ে আসে তবে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সব পথের প্রতীক হবে আর যদি তারা তোমাদের মত ঈমান আনায়ন না করে তোমাদের মত বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তারা তো রয়েছে কেবল বিরোধী তারি এখানে দুটো শব্দ আমাদের প্রথমত বুঝে নিতে হবে তার কারণ আজকে এক শ্রেণীর মানুষ আছে কাল থেকে আপনারা আলোচনা শুনছেন আমি শুনছিলাম এই জন্য সেই সব কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবো না ইনস্টান্টা যতটুকু আমি শুনেছি সব কথা অবশ্য আমি শুনতে পারিনি তবে যতটুকু শুনেছি সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করবো না ইনস্টান্টা আমরা শুনছিলাম শিয়া শুনে খালেদি মোতাজেরা मुसलमाना मुसलमानी मुसाफा के केंद्र कर घटना क्रमेपुर मुर्शिदाबाद वेस्ट बेंगले मोसाफा दोकानी स्पष्ट भाव अनुसरण कर तर अस्तित्व छा जख पवित्र कुरान अवती 
পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন ছিলেন যারা ইমান আনয়ন করেছিলেন তাদের বলা হয় সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এই সাহাবাগণ ছিলেন তো সাহাবা হলেন ইমানদার সেই সময় কাফের ছিল মুশরিক ছিল অগ্নি পূজক ছিল আর কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম গ্রহণ করবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের সাথে যারা মুসলমান হয়নি তারা আর কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম গ্রহণ করবে তারা সকলেই হলো তারা এই তারা কখন হেদায়েত প্রাপ্ত হবে যখন তোমাদের মত অর্থাৎ সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের মত তারা বলতে যারা সাহাবি নয় আর তোমাদের বলতে সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম তো সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের মত যারা ঈমান আনয়ন করবে বিশ্বাসী স্থাপন করবে তারা সব পথের পথিক হবে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে আর যারা সাহাবা ইকরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের মত ঈমান আনয়ন করবে না বিশ্বাসী স্থাপন করবে না তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে সূরা বাকারা 2 নম্বর সূরা 137 নম্বর আয়াত আজকে দুঃখ লাগে আমি বিশেষ করে সার্বিক ভাবে আমি আলোচনা করছি আমাদের মুসলিম সমাজ শুধু মাঝারি নয় আজকে যারা আমরা হকে বিশাল আমরা যারা হকে আহল পারে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দিকে ঝুঁকছে सभा যখন সাধারণত আমরা ওই মেম্বারে থাকি আর যখন আমরা ওই স্টেজে থাকি আর যখন আমাদের কলমে ডলা দিয়ে লিখন দিতে হয় তখনই সাধারণত হক কথা বের হয় আর তারপরেই তখন আমরা আবার বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খেতে থাকি কুসংস্কারে হাওর উঠায় ভাই সকল এটা আহলে হাদিসের বৈশিষ্ট্য নয় এটা সালাফি বৈশিষ্ট্য নয় এটা প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য নয় পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহর অনুসারে এটা গুণাবলী নয় विश्लेषण साहेब বক্তব্য রাখতে গিয়ে সূরা তওবা 9 নম্বর সূরার 100 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন ওয়া সাবিকুল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার মুহাজির এবং আনসার নামটা স্বয়ং আল্লাহ লিখেছেন কি বললেন বুঝলেন কি মুহাজির এবং আনসার নামটা মানুষের দেওয়া নয় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত শুধু মুহাজির এবং আনসারদেরই আল্লাহ জান্নাতে দিবেন তাই নয় যারা ইয়াকনিষ্ঠতার সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের কো আল্লাহ জান্নাতে দিব এই কথা ঘোষণা করেছেন আর তারপরে বিষয়টাকে বোঝার প্রচেষ্টা করুন একদা এক মুহাজির এক আনসারি ভাইয়ে নিতম্বে আঘাত করে পাছাতে আঘাত করে তখন আনসারি ডাক দিলেন ইয়া আনসার হে আনসারি ভাইয়া সাহায্য তো লাগে গিয়েছে মুহাজির ভাই বলল ইয়া আল মুজাহিদিন মুহাজির ভাই বল সাহায্য তো লাগে গিয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ভাষা দেখে বলেছিলেন এই আহবানটা দেখে বলেছিলেন মা মা বাল দাওয়াতি দাওয়াত জাহেলিয়া মা বাল দাওয়াত জাহেলিয়া এই জাহেলি যুগের আহবান কেন এই জাহেলি যুগের আহবান কেন ডাক দিচ্ছেন আনসার বলে ডাক দিচ্ছেন মুহাজির বলে যে আনসার এবং মুহাজির সাহাবা ইকরামদের নাম স্বয়ং আল্লাহ লিখেছেন ডাক দিচ্ছেন আনসার বলে ডাক দিচ্ছেন মুহাজির বলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে এটা হলো জাহির যুগের আহবান দাওয়াহা আনসার আর মুহাজির এক ডাক এই সম্বোধন ছেড়ে দাও ফাইনা মুমকিন না এটা হলো দুর্গন্ধময় কথা সহি বুখারী হাদিস নম্বর 2957 সহি মুসলিম হাদিস নম্বর 2584 ভাই সকল যে নাম সহি আল্লাহ তাআলা দিলেন 
সাহাবাদের আনসার এবং মুহাজির पर्याचना उल्लेख कर উল্লেখ করেন এবং তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশদাতা অর্থাৎ ইসলামী শাসক যদি এলাকে ব্যাপকতা প্রদান করা হয় কোন কোন আলেম বলেছেন যে আলেম ওলামা যারা क्षेत्र कर बुझार प्रचेषा कर मध्य पवित्र कारण परस्पर बिरोधी कथा 
মাহমুদ হাসান দেওয়ান্দি সাহেবের জীবন দশাতে উনি যখন এই দাহ আবদুল্লাহ লিখলেন আর হাসিরা তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন জি তাকলিদের প্রমাণে তিনি নিজের পক্ষ থেকে আয়াত রচনা করেছিলেন তা থেকে দলিল সাব্যস্ত করেছেন এটা টাইপ মিস্টেক নয় এটা কলমের ভুল নয় দলিল গ্রহণ করেছেন সেখান থেকে আর আল্লাহ হাফিজরা তখন তীব্র প্রতিবাদ করেছিল সমস্যা সংশোধন করেনি তার জীবনে অবশ্য তার ইন্তেকালের পরে আমার দেওয়ানদের ভাইরা যখন দেখলেন যে এটা বিরাট অস্ত্র পৃথিবী থেকে দেওয়ান দিয়াতি শেষ হয়ে যাবে তখন তিনি কলতারা করলেন কি এটাকে বললেন যে এটা আসলে মিস্টেক হয়ে গেছে এটা ভুল হয়ে গেছে ভাই সকল যাই হোক ভুল তো স্বীকার করলেন আমার বলার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল যে ইসলামকে নিজের মত করে আমরা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করে থাকি নিজের মত করে বোঝার প্রচেষ্টা করে থাকি কোরআন কোন নাটক বা উপন্যাসের বই নয় গল্পের বই নয় আল্লাহ তারা কেন বললেন হুদুদের কথা কোরআনে কেন উল্লেখ করলেন হুদুদ একটা ক্ষুদ্র পাখি অসত্য তারও যদি এমন বিষয় জানা থাকে যে বিষয়টা নাকি একজন নবীর জানা ছিল না যার কাছে ওহি আসছে তাহলে আমি একজন বড় আলেন আমার ভুল হতে পারে না আমি একজন বড় আত্মা আমার ভুল হতে পারে না আমি একজন আমি আমার ভুল হতে পারে না কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিভেদ আমাদের মধ্যে যে মতাক্য আমাদের মধ্যে যে দলাদলি আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া এর অন্যতম কারণ হলো যে আমরা নিজেরা যে যতটুকু বুঝে নিয়েছি মনে মনে ভেবে নিয়েছি আর আমার নতুন করে বোঝার কোনো ব্যাপার নেই নতুন করে বোঝার কোনো ব্যাপার নেই আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াতিমুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ওয়া তানাজারু ফাতাফসালু ওয়া তাযহাবা লিহুকুম আসবিরু ইন্নাল্লাহ মাআস সাবিরিন সূরা আনফাল 8 নম্বর সূরা 46 নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি লুপ্ত হবে আর ধৈর্য ধারণ করা নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে হয়েছে আজকে আমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে মারামারি আমাদের মধ্যে এই সবগুলো চলছে এগুলো আসলে চলছে না কেন এই যে ঝগড়া মারামারি ফেতনা ফেসাদ আমার পূর্ববর্তী আলোচক বিশ্বের একটা পরিস্থিতি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছিলেন যে চীনে আজকে করোনা ভাইরাস দেড় হাজারেরও বেশি ইতিমধ্যে মানুষ মারা গেছে আর চল্লিশ হাজারেরও বেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এ অসুখ আমরা আগে কখনো শুনিনি কি বলছেন নিত্য নতুন অসুখ আসছে কখনো সার্স কখনো ফুলো এর ক্যান্সার এডস বিভিন্ন ধরনের অসুখ আসছে তাই चुपी करा तक दुर्भिक्ष এবং শাসকের জুলম নির্যাপন তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে জাকাত আদায় না করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেওয়া হবে যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকতো প্রাণী না থাকতো তাহলে আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা হতো না নম্বর চার নম্বর চার আহাদি नेतृत्व दीचे के सारा विश्व 
যে সারা বিশ্বে আমেরিকা আল্লাহ বলছেন যখন কোন জাতি আল্লাহ এবং রাসুলের চুক্তি লঙ্ঘন করবে তখন আল্লাহ তারা তাদের উপরে বিজাতীয়কে দুশ্মনদের এই দুশ্মনদের শাসক বানিয়ে দেবেন তাদেরকে ক্ষমতাশীল করবেন বলবেন যে ভাই এটা কেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়া তো সম্ভব নয় খুব ছোট্ট করে বলি এটা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান মনে করুন আমি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ছেলে গুলো পড়তে আসবে ছেলে মেয়েগুলো যদি বকা ঝাঁকা করি তাদেরকে করব বা আমরা প্রত্যেকে গার্জিয়ান হিসেবে আমার ছেলে যদি পড়াশোনা না করে তাহলে আমার ছেলেকে বকা ঝাঁকা প্রয়োজনে মারধর করবো কি বলছেন আমার বাড়ির পাশের যে ছেলে মেয়েটা আছে সারাদিন যদি ধুলোই বড়া গড়ি করে তাকে মারবো মারা তো দূরের কথা বকা ঝাঁকাও নাই তো কি আমি কি আমার পাড়ার ছেলেগুলোকে আমার ছেলে মেয়ে থেকে বেশি ভালোবাসি কি বলছেন তাহলে আমার ছেলেকে মারলাম কেন আরে কারণ আমি সহায়ক করেছ জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ চুক্তি লঙ্ঘন আল্লাহ এবং রাসুলের কি কারণ আমি সাহায্য সারা লাহা সাদা না মোহাম্মদ আব্দুল রাসুল পড়েছে এবার হবে একমত আল্লাহ বিধান চলবে একমত আল্লাহ আল্লাহ রাজুদের প্রকৃত উপাস্য নেই এর তাৎপর্য কি আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান চলবে না আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব চলবে না আর পদ্ধতি হবে একবার মোহাম্মদ সাল্লাই সালামের কারণ আমি শাহাদের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার করেছি এই চুক্তি করেছি আর তারপরে নামাজ রোজা হজ জাকাত সেগুলো তো পূর্ব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সালামের আগত নয় সে তো বেড়া আর তারপরে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় আছে সেই সমস্ত বিষয়ে তো আমাদের পুরো অবাস্তবিক সংস্কৃতিতে আমরা যা জড়িত আমাদের উপরে বিজাতীয় আল্লাহ যারা দুশ্মন আল্লাহ যারা দুশ্মন তাদেরকে আল্লাহ তারা শাসক করবেন না তাদেরকে কেন তারা তো জাহান্নামের পথেই আছে মোর লেই জাহান্নাম ওই অবস্থায় যদি মরে কোথায় যাবে মোর লেই জাহান্নাম ওই অবস্থায় যদি মরে যায় জান্নাতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না কিন্তু আমরা যারা জান্নাতে যাব তাদেরকে আল্লাহ তারা ভালোভাবে বাছাই করবেন পবিত্র কোরআনের চিত্র বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তালা অঙ্কন করেছেন পবিত্র কোরআন যখন অবতীর্ণ করেন এই পবিত্র কোরআনে আমাদেরই বর্ণনা আছে আমরা পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করি না পবিত্র কোরআন পড়ি না যে আল্লাহ আমি তোমাদের কাছে একটা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যে গ্রন্থে তোমাদেরই আলোচনা আছে তোমাদেরই বর্ণনা আছে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না সুরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সুরা দশ নম্বর আয়া পবিত্র কোরআন আমাদেরই আলোচনা আছে পবিত্র কোরআন যখন আল্লাহ তারা অবতীর্ণ করেন তখন মানুষের স্তর মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ছিল এক শ্রেণীর মানুষ ছিল যখন তাদের বলা হতো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এসো তখন তারা নিজেদের বাগদাদার দোহাই দিত সুরা বাঁকা দুই নম্বর সুরা একশো সত্তর নম্বর আয়া এবং সুরা রকমান একত্রিশ নম্বর সুরা পঁচিশ নম্বর আয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ছিল যা আসমানি গ্রন্থে পরিবর্তন পরিবর্ধন করত তাই যে সংক্ষিপ্তের জন্য আমি আর দলিল পেশ করছি না শুধু রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আসমানি গ্রন্থে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করত এবং তারা বলত না আমরা শুনলাম আল্লাহর কথা ওহির কথা শুনলাম আমরা মানতে পারবো না একবার প্রকাশ্য দেখলিয়া সুরা বেসা চার নম্বর সুরা ছিচল্লিশ নম্বর আয়া আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ যারা বলত যে আমরা ইমান এনেছি আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ তালা বলছেন যে সৎ এবং অসৎ পবিত্র এবং অপবিত্র একসাথে রেখে দেব না সুরা আলেন্দা তিন নম্বর সুরা একশো উনআশি নম্বর আয়া এবং সুরা আকার উনত্রিশ নম্বর সুরা দুই থেকে তিন নম্বর আয়া অধ্যয়ন করেন তফসির সহ শুধু ইমান এনেছি এ কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হবে না এ কথা বললে ছেড়ে দেওয়া হবে না পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল ইমান এনেছি এ কথার ভিত্তিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী আল্লাহ এটা প্রকাশ করে দিতে চান সুতরাং আল্লাহ যখন প্রকাশ করতে যখন শুরু করলেন বিধিবিধান অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন তো ইমান এনেছি এই জায়গাতে এই শ্রেণীর মধ্যে আবার দুই ক্যাটাগরির দুই শ্রেণীর মানুষ বের হয়ে গেল একটা হলো আসল মুসলমান আর একটা হলো নকল মুসলমান 
নাগর মুসলমানের পরিচয় আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন সূরা নূর 24 নম্বর সূরা 47 থেকে 50 নম্বর আয়াত ইসলামের বিধান এরা মানে এরা বলে আল্লাহ এবং রাসূলের আমানত করলাম আর ইসলামের বিধান এরা মানে আল্লাহ এবং রাসূলের আমানত করে যা তাদের মনপুত হয় তাদের চাহিদা বিবেক তাদের প্রবৃত্তির অনুকূলে যা হয় সেগুলো তারা মানে আর অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করে দেয় সেগুলো মানে না আজকে আমাদের কাছে এই এটা আমাদের জন্য না এটা ওদের হাদিস জানে না তা নয় ওরা মানে গ্রাম পড়ছেন নাসিরউদ্দিন চাঁদপুর দেওয়ান্দি ইমাম মানব কেন তা 40 পৃষ্ঠাতে লিখছেন ইমাম মুস্তাহিদের রায়ের খেলা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসও চলে আসে তবে সাধারণ আলেমদের জন্য ইমামের রায় ছেড়ে হাদিসের উপর আমল করার অধিকার নেই কি বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসও যদি চলে আসে ইমামের রায়ের বিপরীতে তো ইমামের রায়েরই অনুসরণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের নয় ওকবত হবে কিভাবে একত্রিত হবে কিভাবে জি বিষয়টাকে একটু ভাব বেলি বিষয়টাকে নিয়ে যারা বলেন অনেকেই কেউ কেউ বলে উদারতা উদারতা নিয়ে আরে কালেমা শাহাদাত পড়েছে যে কালেমা শাহাদাত পড়েছে সেই মুসলমান এত ফতোয়াবাদী কেন ও কাফের ও মুশরিক এত ফতোয়াবাদী কেন অনেকেই এই কথা বলে থাকে উদারতা উদারতা এ উদারতা দাবি নিয়েই তো মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে এসেছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি যে আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলছেন যে সমস্ত দেবী দেবতাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে বলে আমি করতে হবে এক বছরের জন্য আমরা এটা মেনে নিলাম দ্বিতীয় বছরের জন্য আমাদের দেবী দেবতাগুলোকে তো একটু সুযোগ দেন আল্লাহ তাআলা এই প্রেক্ষাপটেই তাদের এই প্রচলিত উদারতা আসলে এটা সংকীর্ণতা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা একটা সূরা অবতীর্ণ করে দিলেন সূরাতুল কাফির 109 নম্বর সূরা 1 থেকে 6 নম্বর আয়াত জি এ উদারতা চলবে না আমি শুধু শিয়াদের প্রেক্ষাপটে একটা কথা বলতে চাই যখন শিয়াদের প্রেক্ষাপটে ওলামা کرام বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন তখন অনেক সুন্নিরা বলে কথা বলে অনেক সুন্নিরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে যারা শিয়া নয় তারাও বলে আরে অতীতের বইপত্র ছাড়েন তো বর্তমানের বইপত্রের কথা বলেন বর্তমান হলো বিপ্লবী এরা আয়াতুল্লাহ খোমেনি উমর আয়াতুল্লাহ খোমেনি যিনি 1999 সালে মৃত্যু বরণ করেছেন তার তার বিখ্যাত বই তার বিখ্যাত বই অনেকগুলো বই লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম বই হলো আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া বেশি রেফারেন্স দিচ্ছিলা শুধু একটা রেফারেন্স আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি আপনারা এই মূল্য নিতে পারেন আমার ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই একটা বিষয় আপনাদের বলে রাখি আমার ফতোয়ার কারণে আল্লাহর দপ্ত কাটা যাবে না আমার ফতোয়ার কারণে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন হবে না এজন্য আমার আমি ফতোয়া দাদা কে একটা শুধু বিষয় এখানে জেনে রাখুন আয়াতুল্লাহ খোমেনি যে 20 শতাব্দীর বিপ্লবী নেতা যাকে বিপ্লবী নেতা হিসেবে অনেক মুসলমানরা এক ঠাই থেকে বসে এবং সর্বন্তরে শিকার হয়ে যাচ্ছে তিনি এই হুকুমাতুল ইসলামিয়া তৃতীয় সংস্করণের 52 নম্বর পৃষ্ঠা মরছে অরছে আর বিলায়ত তাহমিনিয়াতে লিখছেন মিন জরুরিয়াতে মাযহাবিনা আননা আইমাতিনা মুআমান লা ইয়াবুরুহু মালাকুম মুকাররাম ওয়ালা নবিউম মুরসাল আমাদের মাযহাবের অন্যতম বিষয় হলো কি লিখছেন আমাদের অন্যতম আকীদা হলো শিয়াদের অন্যতম আকীদা হলো তিনি লিখছেন আমাদের শিয়াদের অন্যতম আকীদা হলো যে আমাদের ইমামদের 12 জন তাদের ইমাম আমাদের ইমাম ইমামদের এমন মহত্ত্ব এবং মর্যাদা রয়েছে যে মহত্ত্ব এবং মর্যাদা কোন ফেরেশতাও পেতে পারে না নিকটবর্তী ফেরেশতাও পেতে পারে না কোন নবী রাসূলও পেতে পারে না যে নবী রাসূলদের মধ্যে নবী রাসূলদের মধ্যে নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক সবাইকে উন্মুক্ত ভাবে আওয়াজ করা যাচ্ছে আসল পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করে তাই নাই আমি শেষ করছি আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু বলি শেষ অংশ তো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এর কথা আমরা চারটি বলেছিলাম পঞ্চম নম্বর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন 
मुसलमान मध्य आपसे जुद्ध आ राष्ट्रे राष्ट्रे जुद्ध शाशुड़ी बोर जुद्ध पिता पुत्रे जुद्ध जाए ननंदे जुद्ध भाई भाई जुद्ध आजकल जुद्ध चलते भाई सकल व्याख्या विश्लेषण देव सम्भव नई तई प्राय नाई बोल चले शुद्ध एक दृष्टि आकर्षण कर अल्लाह तलामरा दुखित होना तुम्हारा हिना मन होना तुम्हारा दुखित होना तुम्हारा विजयी जो तुम्हारा ईमानदार हो दुखित होना तुम्हारी बुझे ग सहयोगे जीवन झुकी जीवन झुकी चौबीस अनुरोध 
বিলিত হল পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ অধ্যয়ন করেন আশ্চর্য লাগে আশ্চর্য লাগে আমরা যদি মানব রচিত ফতোয়া না মানি তাহলে কাফের তাহলে বেদাতি জাহান নামে জি দারুলুম দেওবন্দে দারুলুম দেওবন্দে শরীফুল হাদিস সাইদ আহমদ পালানপুরি হুজ্জাতুল্লাহ আল বালেগা শাহুলুল্লাহ হাদিস দেহবের আলহামদুল্লাহ বিখ্যাত বইয়ের ব্যাখ্যা লিখেছেন যার নাম হলো রহমাতুল্লাহ আল ওয়াসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে 507 দ্বিতীয় খণ্ডে 740 থেকে নিয়ে 745 পর্যন্ত পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে আহলে হাদিসেরা যেহেতু চারটি মাযহাবকে ফরজ বলে মানে না এজন্য তারা বেদাতি এবং জাহান্নামি আর তারপরে লিখেছেন যে জামাতে ইসলামীরা যদিও চারটি মাযহাবকে ফরজ বলে জানে কিন্তু নির্ধারিত একটা মাযহাবের অনুসরণ করে না বলে তারাও বেদাতি এবং জাহান্নামি সাহাবুল্লাহ বইয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এটা যেহেতু চারটি মাযহাব মানা চারটি ফরজ তারা করেছেন চারটি মাযহাব মানা চারটি ফরজ তারা করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তারা বলে আমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিম সহিহ জামে হাদিস নম্বর 3914 প্রত্যেক মুসলিমের উপর গায়ে অর্জন করা ফরজ যে ভাইরা এই ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের 95% মানুষ লেখা পড়া করে না জ্ঞান অর্জন করে না যদি জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টা করে তাহলে বলে যে অনুবাদ পড়ো না রিডিং পড়ে যাও কোরআন তেলাওয়াত করো ভাবাত বুঝার প্রচেষ্টা করো না আল্লাহ রাসূল যেটা ফরজ করেন এমন কি আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন নামাজ নামাজ পড়ার পর পাশে মানুষ আর কেন না পড়ি না তারপরে আমরা মুসলমান আর যেটা চারটি মাযহাব মানা চারটি ফরজ এই বিধান তাই এই বিধান তাই হলো শিক জনগণ যদি আমরা এটাকে মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে প্রভু বলে মেনে নেওয়া হবে সূরা তাওবা এর নম্বর সূরা 31 নম্বর আয়াত এবং সূরা তাসরা 42 নম্বর সূরা 21 নম্বর আয়াত তাফসীর সন্তুষ্টব ভাই সকল আসুন আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পবিত্র কোরআনের রাসূলদা অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা বিশ্বের মুসলিম একত্রিত হতে পারবো একটা পয়েন্ট আসতে পারবো সমগ্র বিশ্ব মুসলিম পবিত্র কোরআনের রাসূলদার অনুসারী হয়ে পৃথিবীর মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো এবং আখিরাতে পরিত্রাণ পাবো মুক্তি পাবো আসুন আমরা সবাই নিজের সমস্ত সংশোধনে সংশোধনে কাজে রব হয়ে যাই তৎপর হয়ে যাই আর ও মুসলিমদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিই ওয়াদুরেই ইসলামের বিজয় বার্তা পাবে যদি এভাবে আমরা কাজ করতে পারি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রকৃত অর্থে মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করেন আমিন আপনারা সবাই হাজার তাকফুল্লাহ ওয়া আকবার মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু